ഈശോ മിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവര് വിശുദ്ധ വാരത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ആയിരിക്കുക ഈശോയുടെ കുരിശുമരണത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സഹനത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തെ അന്വേഷിച്ചുമുള്ള യാത്രയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കലും ഒരു ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കർമ്മങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കുരിശിൻ്റെ വഴി ദൃശ്യാവിഷ്കരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ തന്നെ വികാരിയച്ഛൻ ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലെ ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും വികാരിയച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ അണിചേരേണ്ട പടയാളികളെയും ഭക്തസ്ത്രീകളെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകളെ വികാരിയച്ഛൻ അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു അവസാനമായിട്ട് ഇനി വികാരിയച്ഛന് വേണ്ടത് ഈശോയുടെ കുരിശ് ചുമക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അന്വേഷിച്ച് വികാരിയച്ഛൻ ഇടവകയിലൂടെ പോവുകയാണ് അവസാനം സിമിയോനായി അഭിനയിക്കാൻ പ്രിയമുള്ള ഒരു ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വികാരിയച്ഛൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഈശോയുടെ കുരിശ് ചുമക്കുന്ന ഒരു റോളാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ആ റോള് ചെയ്യാനായിട്ട് നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വികാരിയച്ഛനോട് ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന നായകൻ്റെ സഹനടനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന നായകൻ്റെ സഹനടനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാൽവരിയുടെ വിരിമാറിൽ ദൈവപുത്രൻ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് മാനവകുലത്തെ മുഴുവൻ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ചൈതന്യത്തെ ദുഃഖവെള്ളി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഹനത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സഹനങ്ങളെ മുഴുവൻ എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന അനേകം ആളുകളുടെ മുൻപിൽ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ വിചിന്തനം സഹനത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില വ്യക്തികളിലൂടെ ഈ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യമായ സുദിനമാണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിലെ തോൽവി അല്ല എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ചരിത്രം മൂന്ന് നാളുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഉദ്ധാന തിരുനാളിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമായി ഈ ദുഃഖവെള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് കുരിശിന് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള മറുപടി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കുന്നത് ആഴമേറിയ ചൈതന്യമാക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധ കുരിശിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ കുരിശിൻ്റെ മഹനീയത നമ്മളൊക്കെയും തന്നെ സഹനത്തിന് അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരമൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരോടും പിറുപിറുക്കുകയും ദൈവത്തെ പഴിചാരുകയും ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുകയും ആ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി നടന്നുകൊണ്ട് പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് നന്മയിൽ ജീവിച്ചിട്ടും ദേവാലയമായി ചേർന്ന് നടന്ന് ജീവിച്ചിട്ടും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു കുറവും വരാതെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടും എന്തേ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നമ്മളിൽ ചോദിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തേടി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യകർത്താവിനെ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ജോബ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് നീതിമാനായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഇത്രമാത്രം സഹിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളും ജോബിനെ പോലെയാണ് സഹനങ്ങളുടെ അർത്ഥം തേടി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാറുണ്ട് ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലുഹു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അതിനൊരു മറുപടി ഉത്തരം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതി നന്മയ
പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ സഹനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് എവിടെയാണ് സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ദുഃഖവെള്ളി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം സഹനങ്ങളുടെ ചോദ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് സഹനത്തിന് ഉത്തരമൊന്നും നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാകുന്ന നിശിഹായിലൂടെ സഹനത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് പീഡാനുഭവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വായനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തെ സഹനത്തെ പല രീതിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഹനത്തിനൊരു ഉത്തരം കാണാനായിട്ട് പോവുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബറാബാസാണ് ഈ ബറാബാസുവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ സൗജന്യമായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബറാബാസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ അടയാളങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മകളെല്ലാം ഏറ്റവും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തിന്മയുടെ വഴികളിലൂടെ ജീവിച്ചിട്ടും വളരെ സുഖ സൗകര്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ദുഷ്ടനെ ദൈവം പന പോലെ വളർത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവരുടെയൊക്കെ അവസാനം വലിയ നാശത്തിൻ്റെതായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ മനോഹരമായി ജീവിക്കുന്ന തിന്മയുടെ വക്താക്കളായ അനേകം ആളുകളുണ്ട് എന്താണ് ഇവർക്കും തോന്നുന്നു സംഭവിക്കാത്തതെന്ന് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ആയ നമ്മളും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചും പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് രക്ഷയെ സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുവാൻ തക്ക വിധം കാരുണ്യപൂർവം സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ അടയാളം സൗജന്യമായ അനേകം ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അനേകം ആളുകൾ അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ കുരിശിൻ്റെ വലത് വശത്ത് കിടക്കുന്ന കള്ളനാണ് ആ കള്ളൻ ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു കള്ളനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പിറുപിറുക്കുകയും പഴി പറയുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഈ കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുരിശ് അത്രമാത്രം വേദനയുടെ ഇടമാണ് റെയ്മൻ ബ്രൗണിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലിൽ ആണിയടിക്കിരുന്ന ആണിയടിക്കുന്ന പതിവ് ഇല്ലായിരുന്നത്രേ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ കൈത്തണ്ടയിൽ അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആണിപ്പഴുതിലൂടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകുമ്പോൾ കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഒരിറ്റ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കൈത്തണ്ടയിലെ ആണിയിൽ ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം അങ്ങനെ ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ശ്വാസ ശ്വാസവും പ്രാണൻ പിടയുന്ന വേദനയാണ് അപ്പം അത്രമാത്രം കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ വഴികളിൽ അവൻ കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വഴക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുക നമുക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും എവിടെയും എത്താതെ പോകുമ്പോഴൊക്കെയും മനുഷ്യർ ഈ സഹന വഴികളെ പിറുപിറുപ്പോടുകൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയും അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് സഹനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരത്തെ നന്മയെ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കാണിച്ചു നൽകുന്നത് നല്ല കള്ളനിലൂടെയാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ നല്ല കള്ളനെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വലിയ നന്മയോടുകൂടെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് കാരണം എന്താണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇതേ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കള്ളനെ ഇവൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ നല്ല കള്ളൻ ചിന്തിച്ച ഒരു ചിന്തയിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ സഹനത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് അവൻ അതുപോലെ വേദന പ്രാണൻ പിടയുന്ന വേദനയോടുകൂടെ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവനവൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ചാര എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന
കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം മുറിവേറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അത്രമാത്രം കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അത്രമാത്രം പരിഹാസങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അത്രമാത്രം രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ചാരം നിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല കള്ളൻ്റെ തിരിച്ചറിവിനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സഹനത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമാക്കേണ്ടത് എന്നോടൊപ്പം സഹിക്കുന്ന എൻ്റെ വേദനകളിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ എൻ്റെ വേദനകളിൽ എൻ്റെ ചാരയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമാകുന്ന ഒരു നന്മയെ ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ചമ്മട്ടിയടിയേറ്റ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് എണ്ണായിരത്തോളം മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം എത്രമാത്രം മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് അത്രമാത്രം മുറിവേറ്റ ഒരു ശരീരം അവനോളം ശരീരത്തിൽ വേദനയേറ്റ മറ്റേത് മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അവനോളം ചാട്ടവാറടിയേറ്റ ഏത് മനുഷ്യ ജന്മമാണുള്ളത് അവനോളം ആണിപ്പഴുതുകളിലൂടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകിയ ഏത് മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അവനോളം ശരീരത്തിൽ പ്രഹരമേറ്റ പരിഹാസമേറ്റ കുരിശിൻ്റെ വഴികളിൽ തകർന്നു പോയ ഏത് മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ആ ദൈവത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് നൽകുന്നത് തിന്മ നിനയ്ക്കുന്ന എൻ്റെ ശിരസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിരസിൽ മുൾമുടിയായിരുന്നു അകത്തെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹൃത്തടം ദേവാലയമാക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മാറൽ തിരുമുറിവുകളായിരുന്നു മോഹവസ്തുക്കളുടെ വിശപ്പടക്കാൻ ഭോജ്യവസ്തുക്കളെ തേടിയ എൻ്റെ കൈകളിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം വിളമ്പിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുതുകൾ അവശേഷിച്ചു അപ്പം വിളമ്പിയ കൈകളിൽ ആണി തറച്ചതിൻ്റെ മുറിവുകൾ സ്വന്തമെന്ന് പറയുവാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു അങ്കുലം മണ്ണു പോലും സ്വന്തമായില്ലാത്തവൻ മണ്ണിലും വിണ്ണിലുമല്ലാതെ ഇതാ ജനിമൃതികളുടെ നാഥനായി കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ആ കുരിശിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ കൂപ്പുകയാണ് സ്നേഹമേ നീ കുരിശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സഹനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള അവൻ്റെ മരണമാണ് സഹനത്തിൽ കൂടെ സഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് സഹനത്തെ തേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഒരു ചിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ആകാശദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കാണാത്തവരായി തന്നെ ആരും ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്ത് ഈ കൂടെ സഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ദത്തു നിർത്തിയിട്ട് ആ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ തൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും തിരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നാൾ ആ മക്കളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന കഥയിലെ നായിക അവൾക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട് മരണത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിലെ നായിക ആനി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ മാധവി അഭിനയിച്ചപ്പോൾ മലയാള സിനിമാ ലോകം ഒരുപാട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കണ്ട ഒരു സിനിമയാണത് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്ത് ഒരു ക്രിസ്മസ് കരോളിന് വീട്ടിലേക്ക് ക്രിസ്മസ് കരോൾ വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് മരണവേദനയാണ് അവളുടെ മൂക്കിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ഉടനീളം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആ വീടിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലെ കുരിശുരൂപം അവൾക്ക് മരണവേദനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ അവൾ ആ കരോൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് ഈശോയുടെ ക്രൂശിത രൂപത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി നീ തരണം നാളെ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ നീ ഒരു ദിവസം കൂടി തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ആ ക്രൂശിത രൂപത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന അതേ സമയത്ത് അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ചെവിയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊഴുകുമ്പോൾ ആ ക്രൂശിത രൂപത്തിലെ ഈശോയുടെ തിരുമുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വാറന്നൊഴുകി ഇവളുടെ രക്തത്തോട് ചേർന്ന് ചാല് കീറി ഒഴുകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ക്യാമറ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രഹത്യം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സഹനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവും നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടു
അവൻ്റെ ജീവിതം അവനെൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഓർമ്മകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു ചെറിയ ചിത്രം ഒരു പടം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഈശോയുടെ കുരിശിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ജീസസ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു ലവ് മീ ദെൻ ഹി റിപ്ലൈഡ് ദിസ് മച്ച് ദെൻ ജീസസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഔട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡയഡ് ഈശോ എന്നീ എത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രം അവൻ കരം വിരിച്ചു മരിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മൂർത്തിഭാവമായി കുരിശെന്ന് പറയുന്ന വിജാതിയർക്ക് ഘോഷത്വവും ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണവുമായി ആ ഒരു കുരിശിനെ മാനവകുലം മുഴുവൻ തൊഴുതു തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ കുരിശിനെ മരണത്തെ സഹനത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ സഹന വഴികൾ അത്രയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചാരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവോളം ആ മരണത്തെ സ്നേഹിച്ചവൻ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോളം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത ആരാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുരിശുകളോടൊപ്പം എൻ്റെ ക്രിസ്തുവും കൂടെയുണ്ട് കുരിശെന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഇടമാണ് കെനോസിസ് എന്ന പറയുക ശൂന്യവൽക്കരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അവൻ കുരിശോളം വീണ് ഉടഞ്ഞ ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ നന്മകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുരിശിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഈ വ്രതശുദ്ധിയുടെ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമെല്ലാം പേറിക്കൊണ്ട് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന കുരിശിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോഴും ആ ഒരു ദൈവം കുരിശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് നൽകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പിതാവിൻ്റെ നിശബ്ദത ഏലി ഏലി ലമാസഭക്താനി എന്ന് ഈശോ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ വഴികളിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം എന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹന വഴികളിൽ പിതാവായ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു അതേ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പിതാവായ ദൈവം എൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ വഴികളിലും കുരിശ് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കരം വിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുരിശിൻ്റെ മറുവശത്ത് ക്രിസ്തു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ചിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് അതികഠിനമായ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഡോക്ടർ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രിയിൽ കൂടെ കിടക്കരുത് താങ്കൾ ഈ ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തെ മുറിയിൽ വരാന്തയിൽ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഈ പിതാവ് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഈ മകൻ ഇതുവരെയും എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചാരി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഉറങ്ങിയത് ഒരു രാത്രി പോലും അവൻ എൻ്റെ മാറൽ നിന്ന് മാറി കിടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ നിർബന്ധിച്ചു സാധ്യമല്ല ഇന്നെങ്കിലും ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ മാറി കിടക്കണമേ എന്ന് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ ഈ ആശുപത്രി മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇപ്രകാരമാണ് മകൻ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ ഭിത്തിയുടെ പുറവശത്ത് കരം വിരിച്ച് ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ ചിത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ സഹന വഴികളുടെ കുരിശിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് നമ്മളെ ചാരി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ദുഃഖവെള്ളി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തക്കവിധം ഒരുങ്ങുന്ന ക്രൈസ്തവ ജീവിതമാണ് നാളെയുടെ ആത്മീയതയുടെ വഴികളെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ സഹനത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഈശോയെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുരിശുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇവയെല്ലാം കുരിശിനാലെ തന്നെ വിജയം വരിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി മാറിയത് സഹനത്തെ എടുത്തു മാറ്റാനല്ല മരണത്തെ എടുത്തു മാറ്റാനല്ല മറിച്ച് അവയെ തോൽപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സഹന വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ സഹിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ചാരയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്ക
അവനെ കളിയാക്കുകയും അവൻ്റെ മേത്ത് തുപ്പുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണോ ഞാൻ അതോ കുരിശിൻ്റെ വഴികളിൽ ആ കുരിശുമായി വീഴുമ്പോൾ ഇടറി വീഴാതെ കുരിശു താങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിമയോനാണോ ഞാൻ അതോ അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കുന്തുകുത്തുന്ന ഒരു പടയാളിയാണോ ഞാൻ കുരിശിൻ്റെ വഴികളിലെ നിൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ് മറിച്ച് കുരിശൻ്റെ വഴികളിൽ ഒരു നല്ല കള്ളനായിക്കൊണ്ട് ഈ സഹന വഴികളെ ക്രിസ്തുവിനോളം ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തക്ക വിധം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സഹനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാലം കൊണ്ട് ദൈവം ഉത്തരം അറിയുന്നതാണ് ഈ സഹനങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളുമൊക്കെ കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോകലല്ല ആ ചോദ്യ ചോദിക്കലിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് തിരിച്ചറിവുകളുടെ തിരിച്ചു നടക്കലുകളുടെ നല്ല ചിന്തകളിലേക്ക് നടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖവെള്ളി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രാ ഒരു പാഠമെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമായി മാറുവാൻ നന്മയായി തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവോളം മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ വരയ്ക്കുന്ന കുരിശും ധരിക്കുന്ന കുരിശുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുരിശുകളായി മാറുമ്പോൾ കാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ക്രൂശിതനല്ലാതെ മറ്റാരും നമുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം നൊമ്പരങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലേണ്ടതും ഈ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കാണ് ആ കുരിശിൽ നിന്ന് നിറ്റു വീഴുന്ന രക്തത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് തണുപ്പേകും ചൂട് പിടിച്ച അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ പാപവഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ക്രൂശിതൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരം വിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാറിലേക്കൊന്ന് ചായാൻ ആ കുരിശിൻ്റെ മറുവശം നിനക്കായി കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് സഹനങ്ങളെ നമുക്ക് മറക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് സഹിക്കാം കാൽവരിയുടെ വിരിമാറിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയുടെ പവിത്രമായ ചിന്തകളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം ഭയത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നാടുകളിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പേ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഇതാ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂശിതൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ ആഴത്തിലേക്ക് വളരാൻ തക്ക വിധം ക്രൂശിതൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ദൈവമേ ഞാൻ കുരിശു ധരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കുരിശു വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ പുണ്യത്തെ പലപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ദുഃഖവെള്ളി എൻ്റെ ജീവിത സഹനങ്ങളെ നിൻ്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലൂരി വിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കും ആ ക്രൂശിതൻ്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാം ആ ക്രൂശിതൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരിയുടെ വിരിമാറിൽ കരം വിരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം ആളുകളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവായ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന നല്ല ദുഃഖവെള്ളിയുടെ നന്മകളുണ്ടാകട്ടെ സഹനം സ്നേഹമായി മാറട്ടെ ക്രൂശിതൻ നമ്മുടെ കരം പിടിക്കട്ടെ ആ ചുടുചോരയുടെ നന്മയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കുരിശിൻ്റെ മറുവശത്ത് കരം വിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ